welcome back to workplace later. 进阶商用英文书信。Okay, today's we are going to talk about something. It's a really, really、uh, common social event, and you need to learn how to accept、uh, or decline an invitation. Okay, 好，我们先看今天的学习的焦点啊、uh, ，chapter focus. First, you need to learn the elements included in an invitation letter. So you 应该要学习一封邀请信函应该包括的内容 And second, you need to learn the steps of composing an invitation letter. 学习怎么撰写一封邀请的信函有一些步骤 Three,、uh, you to learn the elements to use when you accept. Or decline an invitation. You 要学习啊，撰写接受或拒绝邀请信函应该包括的内容。那今天我们就是要学习 accepting or declining an invitation later. What what should what should you do? Okay, first let's talk about keywords and terms. 有一些重要的生字哈，还有一些重要的一些啊、uh, terminology. 我们看 take place. 你一看到 take place 就是知道叫做举行，啊，呃，他要举行一定会给你时间地点哈、啊、等等哈、啊。接下来啊，商场上不单单只是都是做生意，有时候很多 social event 就是社交的活动，啊，呃、啊，纯粹是啊一个交流的活动，培养感情啊，培养彼此对公司的一些认知的一些一个活动。Appropriate, 合适的，哈，一个合适的穿着，合适的信件，合适的邀请 ，very important. If you made a mistake, it would just show that you are not professional. All right. 还有一个就是啊，在法文叫做 RSVP。常常你会看到那些邀请信函，有点像贺年卡哈，它会有一个卡片。然后最后会写 RSVP， 那很多人就会问我说：“那是什么东西呀、啊？”啊，给这个叫 French abbreviation， 这是法文字的缩写，它的意思就是 Please reply， 也就是说你收到这样子的邀请信，你必须很很很准时的在他的时间时间内来嗯 reply， 说你要接受要去或不去 ，OK。当然啊，在邀请信当中有两个 key word， 你一看就知道他要不要来。第一个就是 delight， 他很开心，很高兴。第二个就是 apologize， apologize 就是他很抱歉哈，他 apologize that they can't they cannot come， 他有一些理由。那英文叫做啊，名词叫做 apology， I sent you my apology 哈。一样的意思，只是词类不一样而已，哈。但是这两个 key word 可能会让你很快的就是知道对方来还是不来。还有一个就是在信件的当中，老师觉得啊、呃，你的表达要很贴切，动用词要很合适，不然会让人感觉很冷淡。Indifference， 哈 ，indifferent indifferences， OK， 就是说。很冷漠啊！其实人家接受邀请啊，人家给你邀请，或者是嗯，你邀请别人，呃、uh, ，no matter which way， 都是很，就是要让人家感觉你很很 appreciate 别人的所作所为。现在我们来看 model letter。It was a first would be a letter of acceptance， 哈，接受邀请信函的这种方式。各位同学，这一次呃，这一讲次，老师应该说这一学期，老师用很多的 email 来代替哈。那因为传统的呃书信的那种方式啊、呃，越来越少用啊。那当然啊、呃，可能很正式的，你可能还是要用信件。但是如果只是一个社交性的，老师觉得你可以用这种方式，就是 email 的方式。我们来看信件。这是一个二十五周年 and twenty fifth anniversary. Okay, 这是一个啊一个公司哈呃 Stephanie 她是公司的总裁
，他代表啊、呃、总裁写这封信给 Susie， 他说什么呢？ Okay, he said, "Mr. Peterson has asked me to write,、uh, saying he is honored to accept Jackson's invitation to present the award to your annual outstanding staff at your 25th anniversary ceremony." 各位同学，你可能要掌握到一个重点。每一次一封信，第一第一段大概就是一个。Opening, a state the purpose of this letter. So he just said, at the beginning, "Mr. Peterson, please write me a letter." Okay, then he was very happy, very pleased to accept your invitation. That is, when he was the 25th anniversary of your graduation, he was going to present to the employees. Okay, this is the first part. After the second part, he said, "He will be in Taipei from December 22 to 26." Okay, he will be in Taipei from December 22 to 26. He will be delighted to attend your anniversary ceremony dinner at the International Reception Hall in the Grand Hotel on the 25th. 各位同学，你看，他就开始就说明了，哈，他会什么时间在台北，他会接受呃参加特别的晚宴。接下去他又说了，啊，他说 ，He is very Much looking forward to seeing you again and meeting some of your colleagues at Crown. This is Crown 公司的邀请。他说啊、uh, ，Mr. Peterson 也很期待跟你们全部的人见面。最后他就用了 many thanks for the invitation. Okay, so you can see the whole letter layout. Just very simple. First, it talk about 他代替谁？哈，他代替他的老板 Mr. Peterson。那很显然的，这个大老板没有自己写，而由他的助理，他的呃特特别秘书特助。同时，他也告诉对方啊，他几号到几号会在台北啊，然后他会接受他们的晚宴啊，然后整个整个 email 的模式，各位同学，你有没有看到？ Subject 一定要写 ，OK？ 那其实 CC 是可以写的 ，CC 就是 carbon copy， 就是附件，好传送给谁？在这里没有写 ，CC 就是让对方，比如说 Mr. Peterson， 我可能就会 CC 给这个 Mr. Peterson， 表示什么？我已经把这封信写出去了。那我们接下来看下一封信是 decline。For some reason, you cannot go, and you need to say no. Your invitation, I can't go. So what do you do? 我们来看，这同样是一个邀请信，但是他却是拒绝的哈。我们来看他怎么拒绝呢 ？Dear Susie, Mr. Peterson would like to thank you very much for your kind invitation to your twenty-fifth. Anniversary ceremony at the Grand Hotel on December twenty-fifth. He 一开始把这全部说出来，但是第二段是重点。他说什么 ？Unfortunately, he will not be able to attend your ceremony because he will be in New York at that time for another conference. Okay, 他说明了，很抱歉，很可惜，他那时候人在纽约。He said, "However, he sends his apologies and wishes the best for your ceremony." He hopes that the whole meeting is successful. Finally, he said, "With the apologies once again, I again thank you for the invitation." Students, you saw these two letters. They are both inviting Mr. Peterson. When Mr. Peterson can come, 他用了 delighted， 他用了 feel 呃、uh, honored， 哈，他很 honor 来，这些都是一个 key words， 告诉你他 accept。同样的，当他不能来的时候，他马上用了几个字，你可以看到 unfortunately， 很不幸，很可惜，哈，啊，不幸有点太严重了，我们就说很可惜，我们可能可以说 sadly， 很难过的，哈。最后，他用了好几次 apologize, apologies, 
，这个都是说明了他不能来的原因，因为他人在别的城市纽约开一个 conference。同学们，你经过这两封信的说明之后，你大概可以掌握几个重点，就是说，在接受邀请跟拒绝邀请的时候，第一个破题句很重要。接下去你能邀请，你能去，当然你说明了哈，你什么时间在；你不能去，你也要告诉别人一个理由。这个道理啊、呃，这个样子的原则都要掌握住。最后。啊，你不用很长啊，写这样子的信件不用很长，只要 clear to the point 就可以了。我们来看一下今天的 writing tips。If you're writing、uh, on behalf of your company, you make sure you use the company letter with the letter head。什么意思呢？同学，你可能是代表公司写邀请信的，那这时候你应该要有用公司的信件，也就是公司印有信头，还有住址，哈，联络什么那些 information 的这种 letter head， a complete letter format， 啊、呃，应该包含什么？啊、uh, ，虽然刚刚我们用的是 email， 但是老师也要说明，用信件的时候你要有 recipient's name， 谁是收件人 ，address， 好，就包含 inside address，date，subject， 还有主题，哈，我们说 subject 也意思就是 subject heading， 还有一个是 appropriate salutation，it depends on your relationship if you two are very close。And you can ah call 他的名字，比如说 Dear James, Dear Susie。但是如果你对他不是很熟，也只是初步的客人，你可能就要用 Dear Mr. White, Dear Mrs. White. All right. 这是 salutation。那到最后信件的最后，一定要有 complimentary closing， 就是我说的 Yours truly, truly yours. 哈 ，sincerely 这些或 best regards。最重要的来了，就是 signature. If you don't sign your name and you send it out, that is considered to be very unprofessional. 如果你写一封信，你竟然没有签名就寄出去，这在整个过程中是非常非常不专业的。但是在 email 里头，你可以设计一个哈签名档，或者是直接 type 就可以。但是如果是用 letter 是不可以。还有就是 as a general rule, write the invitation letters so that they can arrive at least two weeks before the event. 呃，这是老师。这么多年跟国国际上过做做事啊、呃，互通啊、呃，那个 correspondent 就是书信往来，有时候有一些活动的邀约，通常这种邀约你最好要算好时间。如果你不是用 email 立即性的啊、呃、立即知道他来不来的啊、呃，那么我老师建议你，你要算好时间，邮寄的住址。最好在对方两周前就收到这个邀请信。从另外一个角度来看，如果今天，嗯，你是用呃一些社交软体媒体来邀请，或者是 email， 同样的，你也不能等很呃几天前就告诉你，或是甚至一天前。No， as soon as possible。如果这个活动是特定的，而且你特别要邀请对方 ，Why you should wait？ Of course, you send it as early as possible. But now, people often because of time, send too early, and then they forget. So you have to take it, okay? Or if you send it too early, maybe you should send a letter, a reminder, 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 三段落的一个邀请信或拒绝邀请，哈，接受邀请跟拒绝邀请，你应该写什么 ？I would say first paragraph, you need to begin your letter with a warm personal greetings. 
啊，刚刚还记得吗？他问他说 ，How's your business? Okay. And also, you introduce yourself or the company, and identify the event. 说明这是什么样的活动。Here are some example for your references, okay? Ah, I 刚刚说的就是你要客气的开头，哈，个人的问候，介绍你的公司，而且说明活动。那有几个呃句子啊，同学参考一下。第一个句子是 ，We would be very pleased if you could join us at. 那个点点点是让你去完成的哈，因为老师把主要的句型结构给你了哈。We would be very pleased if you could join us at 什么活动哈，你自己按照自己的活动去完成它。还有一个就是 We would be delighted if you could come to. 好 ，delighted 这个字是我们的 key word 哈，我们会非常的呃开心。如果 you could come， 那还有一个句子哈，呃，很简单，就是 we have the pleasure of inviting you， 这是我们很大的愉悦，能够邀请你到我们的什么活动啊？那这些啊、呃、东西应该都是很重要的。那当然啊，老师刚刚说客气的问问安哈 ，depends on 你们的啊 relationship， 跟你们 depends on 你们对彼此的认知认识的程度，甚至书信往来的呃频繁度，会影响你的第一段啊，第一段有可能就写到你个人的问安，接下去就是啊，老师告诉你，你非常清楚的说明这个。活动是什么？第二段我们常常说这是本文。OK， 本文里头 ，you describe the nature and purpose of the event。OK， 你在这个活动里头说明这整个活动的目标以及整个活动的重要的事项。OK， 这是啊。Uh, 老师觉得很重要的，在第二段里头，有些时候你在第一段就说了，有些时候你在第二段再说，这也是可以的。但是，呃，这时候你就要啊、呃、，along with the all necessary 啊、uh, ，as well as the、uh, special details regarding the importance of the occasions. OK， 呃，当然这时候我老师觉得你要说明活动的目标以及重要的事项。刚刚有说到 Susie 邀请 Mr. Peterson 啊颁奖，哈，这个是颁奖给二十五周年庆的 Outstanding 的 Staff， 他说明了，所以这个 Mr. Peterson 就可以理解，哦，这是一个颁奖二十五周年的颁奖，因此他知道他该穿什么衣服，他知道他该说什么话。了解吗？所以这个是在呃双方在呃书信往来的当中很重要的一个一个内一个内涵，呃，因此呃不彼此没有误解到。老师曾经呃有过啊访客来的时候，他呃穿的非常非常的盛装，盛装到老师觉得那好像是一个结婚的时候才会穿的衣服。一位男士，但是我们去的是工厂，那工厂是非常非常热、非常嘈杂，哎，那也就是说我们的沟通出了状况。那那件事情让老师深深的知道，当你要 send an invitation 或者是要让诉告诉对方的时候 ，you should mention。What is the purpose of this visit? Okay, 你这个活动的目标目的啊，接下去当然 you need to indicate the date and time. Uh, if uh, this is the anniversary something, you you might have a cost for attending and also location of the event. 它地点在哪里 ？And any other important information you should mention. OK， 这是老师觉得蛮重要的，说明日期、时间、哈、啊、费用以及活动的地点。呃，第三段老师觉得你应该 highlight the advantages of attending the event, such as a special guest。呃，你
提示一下参加这个活动的优点，还有哪些特别的奖员。You might want to、uh, mention a particular date, okay, by which you need a reply. 希望你呃、uh, 对方可以核实呃、uh, 给你一个回复。有些时候我们常常 ignore， 就是忽略 to respond to their invitation. 事实上啊、呃，各位同学，你上完这门课，你知道这个是不可以的，因为在商场上这个是礼貌啊。即便你去或不去，你都不理会人家的邀请信是不 OK 的。第四个就是要 close by expressing your expectation that the event will be a success and your hope that the person to Whom you are writing will be able to attend. 当然，最后你就是啊、呃，期待活动很成功，而且受邀者能够参与。当然，这一次在我们的课本上，老师特别设计了 Let's practice 里头有 Year End Party。这个 Year End Party 就是我们说的尾牙。同学们可以在书本上看到怎么做。啊，同时也有答案让你看到，掌握这几个原则，那么应该就可以算是非常专业的了。All right, hope these tips can help you. And well, let's move on to professional talk. Hi, welcome to professional talk. Melody is with us today. And I'm sure, Melody, how good to have you here. Thank you, Melody. I'm sure at your workplace, you probably often receive、uh, people's invitation, right? Yes. What do you usually do when you receive the invitation? Well, sometimes we can go, but sometimes we have to decline it. All right. You know, today we're going to talk about how to respond people's invitation. It is good to know that your business partner remember you and invite you to any social events. However, you may not always be able to make it to the event. Make sure you respond the invitation you receive within a day or two, accepting or declining. 那我们能收到商场伙伴的信，其实都是感到荣耀的，蛮荣幸的。嗯哼。那表示人家记得你，那这是一件好事。那然而呢，有时候你就是没办法没办法参加、嗯，对。那不管怎么样，记住一定要在一两天内尽快的回复人家的邀请函。That's good, that's good。你不要等到好像呃时间到最后一秒钟才告诉别人你不能去，那么这个在商场上就是很不 OK 的。Also, you may convey a sense of warmth and readiness throughout your letter. 那我们字里行间呢，要传达我们的热情跟乐意，这会让收到信的人感到比较温暖。OK， 啊、uh, ，ensure that the format of the acceptance letter reflects that of the invitation。嗯哼，接受邀请的信件格式最好呢，也与邀请信的格式是一致的。OK，keep、okay. it short and repeat the important details。So that there is no room for misunderstanding or confusion. That's right. 啊、uh, mm-hmm. ，简短并复述重要讯息，以免别人误解你了。嗯、mm-hmm.。那例如我们在回复邀请函的时候，回复一个 OK， 那这中间可能就是会有很多的啊。Uh, 比较多遐想的空间是 ，OK， 我知道了 ，OK， 我收到了 ，OK， 我不会去，还是 OK 什么？对，所以如果能够啊，简短并重复重要的讯息，例如。OK, I will be there. OK, see you then. 这样类似简明扼要的回复，都会让回复讯息更加明确。我在这里也要分享一个刚刚 Melody 老师说到的，就是你收到的 invitation letter， 人家是用 email 来，那你可以用 email 回复。但是如果人家是用信件，可能比较好，就是用信件回复。Also reflect a sense of gratitude so that. The receptionist feels that you are generally pleased to accept the invitation.、Mm-hmm. 那表达你被邀请的感谢， mm-hmm. 邀请者也能感受到你已经接受了邀请。All right. Okay. More. Uh, I think it's good to avoid unnecessary expression of modesty or indifference、mm-hmm. while writing an acceptance letters. 那接受邀请的信里
尽量也不要有客套或是。冷淡的反应。You accept or you decline. 你的口吻都要很很真诚。对对。If you are unable to attend the event for any reason, make sure you express your regret as well as the reason for being unable to come. 嗯哼。任何原因使你没办法参加这样的 event 时候呢，也请你表示你的遗憾跟说明的原因。其实。原因的说明还是建议以比较商业的原因来做阐述，例如说，呃，我这天刚好跟我的另外一个会议有重叠，时间重叠了，或是我刚好有一个 business trip 不在城内，那我无法参加。嗯，这样的回复说明可能会让对方感觉到比较备受尊重。OK， 有没有哪些是比较不 OK 的 excuse？ 嗯。我家里有什么活动啊？对对对，就是比较不要提到你的 personal 的 issue。That's right， 很好，同学，这是非常好的提醒。商场上的信件，当你要 say no 的时候，最好是跟你的职场的理由有关系。不要说那天我有生日 p a r t 啦，我有朋友的聚家庭的聚集啦，啊 dinner party， 这样是比较不好哈。OK， 呃、uh, ，What about we need to write an invitation later？ Uh, anything should be included. Yes. Ah,、uh, these are how I would suggest.、Mm. Where and when the event will take place. 嗯，一定是你在你写邀请函时，一定要告诉人家在哪里，跟你的时间在哪，时间是什么时候。Also, what type of social event is being held? 这是怎么样的呃形态的活动？室内的、室外的，是正式的、非正式的，可能都要先说明一下。嗯，这很重要，因为这关系到 what kind of a, a dress、yeah, right. you're going to wear. Yeah. So、mm. next, what type of dress is appropriate or preferred? 就是我们参加这个场合时，应该我们建议我们的宾客也应该要怎么穿着。嗯嗯。那这个在正式的商业场合里面，或是在国外，其实都是比较常见的一个必须说明。嗯哼。呃，你必须让受邀者知道他应该穿什么样的服装比较恰当。这是一个非常正式的一个场合。嗯。然后，但是因为你没有跟邀请者说明他穿了一件 polo 衫或是短裤来，<笑>对。不仅是让对方感到尴尬，那你也对这个 event 是非常不尊重的。That's right， 是的，各位同学，老师也是非常非常的呃，谢谢 Melody 提这个很小的细节，但是却很容易被忽略。特别是我们是很 local 的一个公司的时候，你都不会想到在国际上，只要是 international event conference or meeting expo。You name it. 只要是一牵涉到跟文化、跟国际有关系的，那个都很重要。老师记得有一次啊，我被受邀一个国际性的活动，我必须要写信问他。对不起，我该穿什么样的衣服？有没有 cocktail party？ OK， 他们的 cocktail party 穿的就不一样，你就不能穿 business suit 去 cocktail party。他们 cocktail 就是鸡尾酒会，通常就不一样了，跟坐下来要进行那个 business talk 或 negotiation price 都会不一样。所以这个谢谢 Melody 提到这样子的事情，这是非常好的。Thank you. Ah,、uh, the phone number and a deadline to reply. 也务必要注明你的这个活动的联系窗口是谁的联系方式，那让宾客知道有疑问时应该跟谁联系。跟最后你这个 deadline to reply， 就是你最后回复邀请的期限是什么时候？都是必须注明在我们的邀请函上面的。That's right， 谢谢你，各位同学听到了哈，有机会你替你的公司写 invitation， invite people， invite your overseas agent to come to Taiwan for any。Activity, you should be aware of these things we just share. Thank you, Melody. Okay, and these are great reminders, students. Hope you all remember what we just learned today. See you next time. Bye bye. bye. bye.